Même quand on n'a pas une famille sorcière, il ne faut pas aider la famille jusqu'à l'épuisement. Lorsque vous aidez jusqu'à l'épuisement, puisque vous allez vous épuiser, et donc il n'y aura plus personne pour aider. Aider ne veut pas dire disparaître. Vous ne devez pas disparaître parce que vous aidez. Vous devez aider tout en continuant à exister. Et donc quelque part, sorcier ou pas, quand on aide, on met les bornes. Je t'aide à étudier, mais monsieur, trouve un petit job. Le petit job, ça sera pour tes syllabus et pour ton transport. Je paye tes études universitaires, trouve un petit travail. Non, au Congo, il n'y a pas de travail. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de travail Comment les gens vivent Est-ce que tu as besoin qu'on t'engage quelque part Non, tourne derrière votre maison, commence à planter les légumes. Pourquoi vous me regardez comme ça Donnez-moi des amens. Plante les légumes. Tu ne veux pas planter les légumes alors que dans ta poche, tu n'as pas 5 dollars pour faire une action de grâce. Tu n'as pas 5 dollars. Si ta mère aujourd'hui a une petite fièvre, tu n'as pas 5 dollars pour acheter la paracétamol. Tu dis que tu ne peux pas planter les, les, les légumes derrière. Et avec le, le vent qu'il y a à Kinshasa, bon, qui a déjà commencé depuis quelque temps, je pense même que ça se calme un tout petit peu. Avec les vents des jeunes prophètes, tous les jeunes sont des prophètes maintenant. Quand tu lui dis, va faire des légumes derrière la maison, moi je suis prophète. Hein. Moi j'ai des promesses. Moi j'ai beaucoup de promesses. Alors il ne faut pas me demander de faire ça. Attends mon frère, tu verras. Attends oncle, tu verras. Bientôt là je vais te surprendre. Mon frère, on ne surprend pas les hommes avec des slogans. Donne-moi un amen, je comprends que tu souffres. On ne surprend pas les hommes avec des slogans. On surprend les hommes avec les mains. C'est-à-dire le travail. Fais quelque chose. Les promesses n'arriveront pas comme ça d'elles-mêmes. Tu es un jeune, même lorsqu'on t'aide. Toi aussi, tu dois être capable. On t'achète un téléphone. Travaille au moins pour mettre les crédits. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes veulent qu'on les achète les téléphones. Tu as 28 ans, tu me demandes un téléphone. À 28 ans, tu veux que moi je te donne un téléphone tu me demandes un téléphone et tu veux aussi que chaque mois, je te mette les crédits. Et d'ailleurs, les jeunes, ce n'est même pas chaque mois. Chaque quatre jours. Parce que tu envoies des messages sorcelleriques à ta copine. Donc moi, pasteur Joël, je t'achète un téléphone. Je te mets des crédits. Tu prends tes doigts et tu envoies des messages diaboliques à une copine que tu n'épouseras jamais. Et tu dis, il n'y a pas de travail au Congo. Écoute. Let me shock you. Le Congo est fait pour les millionnaires. Je comprends que tu ne dises pas Amen. Tu es trop loin. Je dis le Congo est fait pour les millionnaires. Quand je dis les millionnaires, je parle des Congolais. La manière dont Dieu a créé notre pays, quoi. Et la manière dont Dieu nous a donné la nation, là. C'est nous devons être des millionnaires. Et maintenant, écoute, les millions ne se font pas au bureau. Si tu as... Calme-toi, si tu as un millionnaire qui s'est fait au bureau, donne-moi son nom avant la fin du culte. Les millionnaires ne se sont jamais créés au bureau. Il n'y a aucun bureau qui crée les millionnaires, même aux états unis Pour être millionnaire, sors du bureau. Commence à réfléchir, entreprends et travaille. Sème et récolte, entre dans les rayons. Ah, je croyais que je m'adressais. Entre dans certains rayons, rencontre des hommes, crée des connexions et évolue. Va maison à maison. Dis, écoutez, j'ai des cartes à vous proposer. Je conçois des cartes. J'ai des calendriers à vous proposer. Le millionnaire est celui qui marche avec ses pieds sur les rues. C'est celui-là qui devient millionnaire. Ce n'est pas celui qui s'assied derrière un bureau. Il se met derrière un bureau et puis on le paye. 1000 dollars chaque mois. 2000 dollars chaque mois. Écoute, je ne suis pas le pasteur qui priera pour toi pour que tu aies un salaire qui te limite. Moi, je prie pour toi pour que tu ailles au-delà des limites du salaire. Oh, je donne un amen. Moi, je prie pour toi pour que tu aies un salaire qui va au-delà du bureau. Et le Congo est fait pour des hommes comme ça. Voilà pourquoi. Peut-être que tu n'avais pas compris, mais je sais qu'il y a des gens qui ont compris. Voilà pourquoi notre terre bénie. Notre air bénit. Tout. Tu prends comme ça une graine. Même ici, au oh, il y a le béton. Même si on l'avait essayé ici. Tu prends une graine, tu jettes. Viens après quelques jours. 
ça va pousser au Congo. Le Congo est la terre qui permet à des choses de pousser sans ré... La chose, elle te pousse sans effort. Ça veut dire que quand la chose, elle pousse, la chose elle-même cherche qui, qui, la, qui avait jeté le grain. L'arbre commence à chercher la personne qui avait jeté le grain. Elle pousse seule. Tu viens comme ça, tu trouves des légumes. Les matins, mais les seuls comme ça, sur la route. Mais c'est quoi Est-ce que dans ce pays, on pouvait manquer à manger Est-ce qu'on pouvait... My God, je parle aux hommes et aux femmes de cette assemblée. Change ta manière de concevoir ta nation. Est-ce que dans cette nation, on pouvait pleurer pour dire « Oh, arrangez-nous la route du Bas-Congo, la nourriture n'entre plus. » Est-ce que Kinshasa a besoin du Bas-Congo pour manger En vérité, en vérité, si les choses se passent comme ça, c'est parce que nous, nous sommes organisés pour que ça soit comme ça. Mais en réalité, chaque, chaque province est capable de se prendre. Tu, oh, tu n'as pas donné un amen. Tu... Attends. Il y a des infiltrés, oui. Je vais seulement poser la question. On a dit ils sont partout. Non, c'est vous qui dites ça, c'est pas moi. Alors je demande. Parce que les amènes là sont un peu alourdis. Je dis chaque province est capable de s'assumer. C'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'être Congolais. Alors je dis à une personne, arrête ça. Tu vois un grand gaillard de 30 ans avec une barbe vieillie, fatiguée, dure, en train de dire à son père, « Papa, écoute, donne-moi l'argent, je vais aller euh, acheter le syllabus. » Tu n'as pas honte. Tu demandes cet argent à ce monsieur qui n'arrive même plus à marcher parce qu'il a, a tellement vieilli. Toi, un homme de 30 ans, fort comme toi, Jésus a commencé le ministère à quel âge Tu ne vois pas que tu as dépassé même les bornes tu as dépassé les bornes. David est devenu roi à 30 ans. Ça veut dire que le, même le, pour le Seigneur, il y a un certain âge où tu dois commencer à faire des prouesses. J'ai dit, sors de la paresse au nom de Jésus. Sors de la paresse au nom de Jésus. 